Hier, mal aufpassen. Hi, ich bin Mike. Neue Woche, neues Glück. Ich habe euch wieder einen neuen Handelsroboter mitgebracht. Und wie du schon siehst, ist dieser kostenfrei. Also gut. Das zweite ist, er ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, ihn einzustellen. Es ist eine sogenannte abgespeckte Variante von einem anderen EA, den er hat. Er bewirbt so ein bisschen, dass es mit neuronalen Netzwerken funktioniert und künstliche Intelligenz etc. Dazu sage ich gleich nochmal was. Wir schauen uns das Ganze hier mal an, was er hier alles so empfiehlt. Er empfiehlt so ca. 300 bis 500 Dollar. Und ein Raw Spread Account, also alles das, was Roboforex bietet, kannst du hier mit nutzen. Und äh, es ist eben auch für ein Echtkonto geeignet, weil es eben wirklich relativ, in Anführungszeichen, wenig Kapital benötigt. Das ist halt das Besondere. Das Schönste daran ist halt tatsächlich, dass es mal wieder ein Experte ist, ein Handelsroboter ist, der ohne Grid- und Martingale-System äh, funktioniert und einen festen Stop-Loss und einen festen Take-Profit hat. Ich meine, viele handeln halt wirklich mit Grid-Martingale-System und das funktioniert ja auch, aber man muss halt eben sehr, sehr viel Geld vorhalten, damit man wirklich nicht irgendwann pleite geht, weil, wie gesagt, durch die ständige Vergrößerung äh, steigt das Risiko natürlich ganz klar an. Naja, jetzt wird natürlich auf einmal ein Schuh draus. Und das Einzige, was man hier einstellen kann, das ist halt tatsächlich nachher die Lotgröße. Er benutzt ein Handelssystem, was ich so noch nicht gesehen habe. Das heißt, er steigt mit einem Trade ein, mit 0,01 Lotgröße. Das kann man auch nicht ändern. Und dann steigt er mit der Lotgröße ein, die man haben möchte. Da kommen wir gleich noch zu. Das zeige ich dir gleich. Na, Im Backtest, äh, wie das eben ungefähr funktioniert, wie das aussieht. Er funktioniert laut ihm nur im Euro-US-Dollar im 15-Minuten-Chart. Ich habe aber auch noch eine zweite Währung gefunden, die packe ich dir dann hinten dran, wo er auch ganz gut performt. Also da könnte man dann drüber nachdenken, das Ganze darin laufen zu lassen. Und das Einzige, was man tatsächlich vielleicht anpassen könnte und nochmal testen könnte, sind andere Zeiteinheiten. Stundenbereich habe ich schon gemacht, da liefen jetzt keine guten Ergebnisse. Aber was eben bei diesem hier sehr, sehr gut ist, dass er einen sehr geringen Drawdown hat. Dieser Entwickler hat auch ein Signal, das heißt AGI, wird aber nicht das Signal sein, worum es geht, weil der heißt zwar Bot AGI, aber in diesem handelt er nur Euro-Britische Pfund und in meinen Tests war Euro-Britische Pfund, ja, ein, war okay, war jetzt minimal profitabel, aber nichts, wofür ich jetzt sagen würde, das muss man dafür einsetzen und das macht hier eigentlich auch einen ganz guten Eindruck hier das Ganze, ja, um, um die 10% pro Monat bei relativ geringen Drawdown, da muss man eben erstmal herausfinden, welches denn es tatsächlich ist. Und zwar hat er eben auch einen Bot GPT, das ist nämlich dieser Bot AGI, ist eine abgespeckte Variante von diesem Bot GPT. Wenn dich interessiert, wie dieser funktioniert und ob der profitabel ist, dann schreib es mir doch einfach mal in die Kommentare. Dann werde ich den vielleicht auch nochmal testen, vielleicht im nächsten, übernächsten Video mir mal genauer anschauen. Jetzt zeige ich dir mal die, alle Einstellungsmöglichkeiten, die du bei diesem Roboter, bei diesem Handelsroboter machen kannst. Und das ist tatsächlich das Einzige, was du einstellen kannst. Ja. Sie kennen sich da auch nicht aus, ne? Du kannst einstellen, ja gut, okay, du kannst die Magic Number einstellen für Trade 1 und für Trade 2. Du kannst den Kommentar einstellen und dann kannst du die äh, Lotgröße einstellen. Also das ist das einzige der Risikoparameter, den du entsprechend äh, nutzen kannst. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Backtest an, wie das Ganze eben performt hätte. Und das ist jetzt vom 1.11.2022 bis heute, ähm, oder ja, bis 8.11. habe ich es gemacht, nicht bis heute. Genau, und äh, wie du siehst, äh, greift der Stop Loss nur zweimal. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis für einen Handelsroboter, der ja wirklich ohne Martingale arbeitet. Und du siehst hier ja die Drawdowns, die halt jetzt nicht sehr häufig äh, vorkommen und wir gucken uns mal an, was eben der maximale Drawdown war und der war eben hier bei 3%. Das ist wirklich ein super Wert, das heißt, man kann vielleicht noch ein bisschen aggressiver vorangehen, dann hat man auch ein bisschen mehr Gewinne. Ja, wir sind hier innerhalb dieses Jahres auf etwa 15% gekommen bei einem Drawdown von 3%, was finde ich, ein sehr gutes Verhältnis ist. Ja, wenn man sagt, man möchte mehr Gewinne machen, muss man höheren Drawdown akzeptieren, dann sagt man jetzt mal über den Daumen gepeilt, wir nehmen 30% Drawdown, was natürlich viel zu viel wäre auch, ja, also so würde ich ihn auch nicht einstellen wollen, aber dann hätten wir es zehnfache und dann hätten wir hier tatsächlich statt 15% 150% Gewinn. Ja, und das ist dann schon wieder sehr, sehr genial und sehr, sehr gut und das nur in einer Währung. Wie gesagt, wir haben noch eine zweite Währung, äh, wo das Ganze funktioniert, aber jetzt zeige ich dir erstmal wie das Ganze funktioniert mit diesen Trade 1 und Trade 2. Und zwar behauptet er, dass dieser erste Trade, und das ist in diesem Fall dieser hier, ja, das ist der 1.11.2022, steigt er um 8.49 Uhr mit 0,01 Lotgröße in den Buy ein, bevor er dann die eigentliche Lotgröße, in dem Fall mit 2 Lot, um 10.25 Uhr nachzieht. Ja, also ich, es wird wohl irgendeinen Grund haben, warum er das so macht. Aber diese ganze neuronale Geschichte, künstliche Intelligenz und was dir immer erzählt wird, das kannst du 
zu 99% vergessen. Also ich glaube nicht, dass es einen ähm, Handelsroboter auf Metatrader-Basis gibt, die ein neuronales Netz im Hintergrund haben und die über den Metatrader darauf zugreifen. Das ist aus dem ersten Grund schon mal gar nicht möglich, weil in diesem Roboter zum Beispiel, bei diesem Handelsroboter musst du keine URL angeben. Ja, du kennst das ja sicherlich, wenn du irgendwo vielleicht mit News tradest, dass du dann irgendwo gezwungen bist, hier eine URL anzugeben, damit dem Metatrader es erlaubt wird, auf eine Webseite zuzugreifen. Das musst du hier nicht machen. Das heißt, er kann gar nicht extern kommunizieren. Der kann nur die Daten nehmen, die jetzt über den Chart, über die Kurse und so weiter eben reinkommen. Die kann er nehmen und verarbeiten. Und da ist der Metatrader in meinen Augen, ich bin kein Programmierer, aber in meinen Augen nicht für geeignet, ein neuronales Netz und künstliche Intelligenz zu verwenden. Ja, das sind ganz normale Parameter, Indikatoren und so weiter, die diese Handelsroboter verwenden, um ein- und auszusteigen. Na klar. Natürlich. Wenn irgendwo bei Handelsrobotern was steht mit künstlicher Intelligenz, neuronalem Netzwerk, kannst du es zu 99% vergessen. Falls du einen kennst, wo es wirklich so sein sollte, pack ihn mir bitte unten in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren, weil ich habe so einen noch nicht gesehen, der das wirklich tatsächlich so umsetzt. So, und hier haben wir die ganze Auswertung. Und zwar ist das nur von 2023 bis jetzt. Und hier siehst du die zweite Währung, die ich meine. Das wäre Euro, australischer Dollar. Mit 7% jetzt auch nicht der Überknaller, aber dafür nur 2% Drawdown, was wirklich ein super Ergebnis ist. Also wenn man da eben noch ein bisschen justiert und ein bisschen rumstellt, kommt man da auf ganz gute Ergebnisse. Zusätzlich zum Euro-US-Dollar. Natürlich siehst du hier auch bei den anderen Währungen, also er macht in vielen Währungen eine gute Figur und äh, hat überall recht niedrigen Drawdown. Also da kann man dann überlegen, ob man da nochmal ein bisschen testet, ob man da vielleicht ähm, ja ein bisschen das mit reinnimmt und das Ganze addiert sich dann. Wie ich in den letzten Videos schon gesagt habe, das zeige ich dir auch gleich im Video, was was dir gleich noch vorgeschlagen wird, ist es ja sinnvoll, vielleicht verschiedene EAs für verschiedene Währungen einfach zu nutzen. Und wenn du drei, vier, fünf verschiedene EAs hast mit verschiedenen Währungen, kannst du dir sozusagen auch einen schönen Korb vielleicht mit niedrigen Drawdown sozusagen zusammenstellen. Also von daher, das wäre die Idee, diesen zu nutzen. Also wenn du der Meinung bist, Mensch, der Bot GPT, der würde dich interessieren, das ist der andere, der äh, Geld kostet, dann schreib mir das mal unten in die Kommentare und dann schaue ich mir den mal näher an, teste ein bisschen rum, mache ein paar Ergebnisse. Wie gesagt, hier gab es nicht viel zu testen. Hier sind die Einstellungen fix, das einzige Lotgröße, was man einstellen kann und vielleicht nochmal den Zeitrahmen. Aber wie gesagt, wenn dich das interessiert, Bot GPT, dann schreib mir es in die Kommentare. Ansonsten schau gerne im Telegram-Kanal vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Komm auch du noch heute in die Community, denn jeder hier in dem Bums hat Spaß. Warum geht's doch? Ich könnte dir auf der Stelle, könnte ich mein Revier markieren.